Behutsam rollten wir die Karte aus und legten sie auf den Tisch. Als ich mit der Hand noch einmal drüber fuhr, durchzuckte mich ein unerklärliches Kribbeln. Ich war verdammt aufgeregt. Als wir einen genaueren Blick drauf warfen, überkam uns ein befremdliches und dennoch sehr vertrautes Gefühl. Trotz verblichener und verschmierter Farbe hat diese Karte ihre Zeit wohl gut überdauert. Sie schien fast lebendig zu werden, während unsere Augen diese bestaunten. Was wir hier sehen, würde man in der heutigen Zeit wohl als ein Labyrinth bezeichnen. Jedoch ist es in unserem Fall wohl eher ein unterirdisches Labyrinth. Verschlungene Wege, Sackgassen und wer weiß, was da unten noch so lauert. Eine klare Todesfalle für jeden, der wahnsinnig genug ist, diesen Bereich ohne Wissen zu betreten. Doch wir haben den Schlüssel, um diese Barriere einzureißen. Cloud sagte aufgeregt, ein unterirdisches Labyrinth also. Lara, studiere du die Karte weiter. Da wir nicht wissen, wie lange wir da unten sein werden, gehe ich zumindest unsere Wasserreserven auffüllen. Auf dem Weg hierher habe ich eine Wasserquelle gesehen. Ich beeile mich. Eine gute Idee. So, dann schauen wir uns die Karte noch einmal genauer an. Ich fragte mich, ob dieses Labyrinth schon immer existierte ob es von Kasumba erschaffen wurde oder aber nachträglich gebaut wurde. Und wo befindet es sich überhaupt? Hm, eins nach dem anderen. Es ist vielleicht ein Frevel, diese alte Karte zu verunstalten. Jedoch kommen wir nicht drum rum. Also nahm ich mir einen Stift und versuchte uns den richtigen Weg einzuzeichnen. Das hat ein ganzes Weilchen gedauert. Jedoch hat es funktioniert. Dies ist der einzige Weg, der zum Kern dieser Karte führt. Und somit wohl auch zu der versiegelten Tür, von der im Buch erzählt wurde. Auch wenn der Weg klarer wird. Es gibt noch so viele Fragen, die wir noch nicht beantworten. Da war es wieder. Dieses Geräusch. Dieses beklemmende Gefühl. Diese Angst. Es fühlte sich an als würden die Wände vibrieren. Doch ich nahm meinen Mut zusammen und schrie, Kasumba, wenn du es bist, sprich mit mir. Doch es kam keine Antwort. Ich versuchte, dem Geräusch zu folgen. Kasumba, sag mir, was ich tun soll. Das Geräusch wurde so laut, es fühlte sich an, als würde ich mich im Epizentrum dieser Quelle befinden. Doch es war nichts zu sehen. Moment. Was ist, wenn sich diese Quelle irgendwo unter mir befindet? Könnte das sein? Theoretisch könnte sich das Labyrinth tatsächlich unter meinen Füßen befinden. Auch das Geräusch hat plötzlich aufgehört. Was hat das zu bedeuten? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich drehe gerade völlig durch und bilde mir das alles ein. Oder Kasumbas Herz hat mich genau hierher an diese Stelle geführt. Nachdem ich mich kurz umschaute, bestätigte sich meine Theorie. Ich könnte schwören, dass dieser Durchgang vor kurzem noch nicht hier war.